hinter mir sehen Sie die Damen in den orangen Dressen. Das bedeutet, wir sind hier beim zweiten Semifinalspiel dieser Weltmeisterschaft in Brasilien zwischen Argentinien und Holland. Ein Spiel, das sehr viel verspricht, sehr viel Spannung hier in der Bergstation Tirol. Aber natürlich ist auch noch ein ganz zentrales Thema das gestrige 7 zu 1 der deutschen Nationalmannschaft gegen Brasilien. Ein unglaubliches Spiel, ein unglaubliches Resultat und wir haben einen ganz profunden Kenner des deutschen Fußballs bei uns, nämlich Toni Polster, den Rekordschützen in der österreichischen Nationalmannschaft, der natürlich auch eine ganz eigene Meinung zu diesem Spiel hat. Toni, Sie haben immer auf Deutschland gesetzt, jetzt steht Deutschland im Finale. Wird Deutschland auch Weltmeister? Ich habe ein gutes Gefühl, ja. Also ich glaube, mein Tipp könnte diesmal äh, gut gehen. Sie spielen wunderbaren Fußball. Natürlich wird äh, das Finale ein anderes äh, Spiel werden als gegen Brasilien. So leicht wird es Ihnen wahrscheinlich nicht mehr gemacht werden. Aber Deutschland ist reif für den WM-Titel, glaube ich. Jetzt äh, hat Klose den Torrekord bei Weltmeisterschaften gebrochen. Ist er wirklich ein Ausnahmestürmer oder ist das eher deshalb, weil er heute seine vierte Weltmeisterschaft spielt? Ich glaube schon, dass er ein Ausnahmespieler ist, weil er hat ja auch den Torrekord von Gerd Müller im Nationalteam, im deutschen Nationalteam gebrochen und von daher ist das schon eine, eine Leistung, die äh, konstant ist, über viele, viele Jahre äh, Tore gesammelt zu haben. Und von daher, glaube ich, hat er sich das auch verdient. Was sagen Sie überhaupt zu den Stürmerleistungen bei dieser Weltmeisterschaft? Ich glaube, wir haben äh, fantastische Stürmerleistungen gesehen. Äh, vielleicht ein bisschen gegen den Trend, wo es vielleicht ein bisschen leichter ist, aus der zweiten Reihe äh, Tore zu machen. Aber wenn ich mir Messi äh, ansehe oder Robben ansehe oder Thomas Müller und so weiter. Also glaube ich, können wir mit dieser Weltmeisterschaft sehr zufrieden sein. Viele Tore, viele schöne Tore und äh, die Torjäger, die man schon vermutet hat, sind doch äh, in der Schützenliste ganz vorne. Gibt es neue Erkenntnisse bei dieser Weltmeisterschaft? Äh, ich glaube, äh, die einzige Erkenntnis ist, dass man unheimlich fit sein muss, dass es keine kleinen Gegner mehr gibt, dass man keinen leicht mehr schlagt. Aber sonst glaube ich, äh, taktisch oder technisch gibt es keine, keine äh, großen Aufschlüsse jetzt. Äh, ich glaube auch, dass äh, Thema mit der falschen Neuen, dem falschen Mittelstürmer, äh, hat sich eigentlich erledigt, weil Messi spielt wie immer und, und Robben spielt wie immer und äh, Klose hat jetzt auch wieder gespielt. Also äh, ich denke mal, äh, das wird auch in den nächsten Jahren kein großes Thema sein, zumal bei Bayern Lewandowski wahrscheinlich dann äh, spielen wird. An dem kommt wahrscheinlich kein Stürmer vorbei, kein anderer Stürmer. Und von daher äh, glaube ich, dass noch immer die großen Torjäger, dass es die noch immer gibt und äh, das ist auch gut so. Jetzt äh, gibt es da natürlich schon einen großen Sprung von der Weltmeisterschaft zu Wiener Victoria, aber gibt es etwas, was Sie von dieser Weltmeisterschaft auch bei Ihrem Verein umsetzen können? Ja, natürlich. Es ist ja äh, nicht viel Unterschied. Ich will ja genauso guten Fußball spielen äh, in, der, in der Wiener Liga wie, äh, wie das Nationalteam. Natürlich sind auch die Gegner dann natürlich äh, dementsprechend äh, in unserer Preisklasse sage ich jetzt mal, aber natürlich möchte ich gut Fußball spielen, weil ich glaube, dass gut Fußballspielen ein Fundament ist für viele, viele Siege. Ähm, viele, viele Siege, das heißt, was wird Ihr Ziel sein mit der Wiener Viktoria in der neuen Saison? Ja, es ist so, wir haben immer uns zum Ziel gemacht, sportliche Erfolge zu haben. Das heißt, wir verstecken uns nicht in der Wiener Liga, so wie andere Vereine, die schon fünfmal Zweiter werden und vielleicht äh, gar nicht den großen Drang haben, aufzusteigen. Wir wollen das schon. Wir wollen unserem Publikum begeisterten Fußball bieten, äh, Siege bieten. Wir wollen nach vorne spielen, wir wollen attraktiv spielen. Und äh, die Zuschauerresonanz, äh, die wir in den letzten Jahren bei Victoria hatten, haben, hat uns auch recht gegeben. Wir haben manchmal bis zu 1000 Leute am Platz und das ist dann natürlich schon ein schöner Rahmen für diese Mannschaft. 
Jetzt haben Sie die Mannschaft total umgebaut. Was erwarten Sie jetzt von dieser Mannschaft? Was wird sich ändern? Ich glaube, wir haben eine gute Mannschaft zusammengestellt. Wir haben eine Mannschaft mit Charakter zusammengestellt, auch mit Spielern, die sich identifizieren mit dem Verein, die sich weiterentwickeln wollen. Das war letztes Jahr leider Gottes ein bisschen anders. Da, da war ich nicht sehr glücklich mit der Mannschaft, weil sie sehr selbstzufrieden immer war und äh, äh, Fehler immer bei den anderen gesucht hat und kein Spieler bei sich selber. Und jetzt äh, glaube ich aber, sind wir am guten Weg, eine Mannschaft zusammengestellt zu haben, die Charakter hat, die, die Respekt äh, voneinander hat und die, da bin ich mir sicher, vorne mitspielen kann in der Wiener Liga. Ob es für ganz oben reicht, werden wir sehen. Danke vielmals.